Hierdie voorblad is seker my absolute gunsteling van die jaar, want dit is net eenvoudig prachtig. Die muisiekant, dis nou Kuit, Prinses Kuit, sy raak het van alle mooie, en die foto is seker die mooiste wat ek nog van haar gesien het. Dit is, sy is net so lieflik, en mys voel so lekker as jy in die voorblad kyk, omdat sy so mooi is, en sy lyk so gelukkig. Sy lyk van as sy sy getrouwde vrou wat nou die grootste spanning achter die rug het, en nou begin sy dit rare geniet. En ons story met een paar mooie foto's by, ook van fantastische skoene wat sy gebraad, is oor een vreselike grand glanspartijkie waar sy saam met al die blink mense was, en waar een wonderlijke koos was, en ons wees veel in die spuiskaap, en waar hulle goed opgeveil het vir charity, vir welzijn, en dit is net so'n lekker artikel om te lees. En natuurlijk, sy de Britte, was daar iemand wat nou begin kerm met die Britte verskoon, maar is pas die kampioen kermers, wonderlijke mense, maar hulle kan ook kerm dat jy skrik van niks nie, oor die vrou wat nou so baie geld uitgeen, maar lees het alles in die dagse artikel. En dan, is daar nog een koninklijke story, en dit is eindelijk een verskipelike hartsie story, dit is Diana, wat briewe geskryf het vir een vriendin, en haar in die vroege jare van haar getrouwde lewe, wat trouwens die eerste vijf jaar, en wat eindelijk so hard verskerend is van die briewe, is dat sy so voorgegeet dat sy gelukkig is, as jy dit lees vir jou hart redelijk te heen van, sy het so licht en vrolijk geskryf en hoe die kinders groot word en Charles en jy het nooit geweet hoe naar dit eindelijk met haar gaan. Jy kon sien iemand wat desperaat probeer het om voor te gee en eindelijk een werkje te skep in brewe wat nog laat nie meer daar bestaan het nie. Hierdie story is ons hoofstory van die week en dit is een groot scoop vir ons. Heren sal wel onthou die moord wat plaasgevind het, die skokkende moord van een pa wat sy sien en sy vrou met een serp verwerg het, so'n verskrikkelike einde, omdat hy nie meer kon saamleef met sy belovende jong sien sportman wat verlam is na rugby ongeluk nie. En in die artikel wat ons het vertel ons ook hoe amper toevallig die ongeluk gebeur het en hoe tragies dit reeds was, ons het vir die eerste keer gepraat, enige iemand het vir die eerste keer gepraat met sy die twee oorbeendes die dokter en die sister in die gesin en sy vertel hard verskerend hoe sy nog een week tevore vakantie gehou het en toe kom die skoptuiding dat die enigste ander mens van haar gesin van vier, wat nou blij lewe het, het die ander twee weggeneem kan jy weer die indink wat die situasie dit moet wees om jy saam te lewe Hierdie is sy eerste en ons is baie trots daarop. 